Hej! Idag tänkte jag prata lite om varför Sverige borde legalisera drog. Punkt nummer ett. Ekonomiska fördelar. I händelse av att Sverige skulle legalisera narkotika så tänker jag att man skulle inrätta ett system som liknar det som vi har med systembolaget. Fast med narkotika då istället för alkohol. Och gör man då det så kommer man dra in så sjukt mycket skattepengar till staten. Och vilket ökar BNP och sånt. Det är inte bara från försäljningen i sig utan man lägger även på en narkotikaskatt motsvarande som vi har en alkoholskatt. Och enligt ekonomifakta.se så drog Sverige år 2016 in 13,9 miljarder kronor bara i alkoholskatt. Tänk då vad staten hade kunnat dra in på narkotikaskatt. Dessutom tror jag att narkotikaskatten hade varit ganska mycket högre än eh, alkoholskatten och Eftersom att det här förmodligen var dyra produkter så hade det också genererat mer pengar än de 13,9 miljarderna. Men alla de här intäkterna som man får av, eh, om man nu skulle ha det, som i, på systemlaget. Jag tycker man borde öronmärka alla de pengarna så att de går till skola och sjukvård. För att det är de två stöttepelarna som gör att samhället fungerar väldigt väl. Punkt två. Det skapar jobb. Om man nu tänker att man inrättar ett systembolag för narkotika så kommer det skapa väldigt mycket jobb. Det finns ganska många systembolag som säljer alkohol och det hade ju inte funnits lika många narkotikabolag men det hade funnits ganska många tror jag ändå. Och alla de som jobbar där måste ju anställas och där skapas det jobb men också att nu, nu för tiden sker ju all narkotikaförsäljning illegalt. Allting sker svart. Och genom att göra det lagligt så skulle all den svarta arbetskraften förvandlas till vit arbetskraft. Eller kanske inte all, men nästan all den skulle förvandlas till vit arbetskraft. Och vit arbetskraft genererar ytterligare skatteintäkter. Så att genom... Bara genom att legalisera för den sakens skull så får man in ännu mycket mer skatteintäkter. Så att det skapas fler jobb för den sakens skull. Punkt nummer tre. Frigörandet av polisväsendet. I nuläget läggs enorma polisresurser på eh, narkotikabrott och att jaga narkotikabrottslingar och den typen av uppgörelser och våldsbrott som hör det till. Men genom att legalisera Narkotika så skulle alla de polisresurserna kunna flyttas till våldsbrottsutredningar istället, till exempel mord, misshandel, våldtäkter och sånt. De skulle också kunna läggas på mer förebyggande av våldsbrott. Så att poliserna hade kunnat fokusera mer på mer väsentliga brott, mer väsentliga saker. Man skulle också genom en legalisering dra ner på skatteresurser som läggs på förvarandet av narkotikabrottslingar. Till exempel mat, el och sånt som läggs på dem för att de sitter i häkte och fängelse och liknande. Så alla de resurserna hade polisväsendet också sparat. Punkt 4. Avstigmatisering av narkotikaanvändning. Om man legaliserar narkotika så gör det att Personer med beroende eller som drabbas av narkotikarelaterade problem enklare kan söka hjälp. Både vid sjukvård och rehabiliteringsarbete. Och dels för att de inte längre är stämplade som brottslingar så att de behöver inte känna det är problemet. Men också att de slipper risken av våld och hot om våld från till exempel langare och liknande som riskerar att åka fast ifall deras kunder hamnar på sjukhus eller rehabilitering och sånt. Det kommer också att bli för dödsfall. Dels för att många 
Dels för att det förekommer ganska mycket dödsfall i dragrelaterade uppgörelser eller så olika dragfallanger som gör upp om vem som ska kontrollera försäljning i ett visst område och liknande. Men också eftersom att produktionen av så kallad fulknark skulle minska drastiskt. Om det var lagligt och statligt kontrollerat så skulle ju staten eh, krav kravställda tillverkningen som gör att många många dåliga eh, produkter av knark skulle försvinna helt. Punkt 5. Tryggheten för allmänheten hade ökat. Tryggheten för allmänheten hade ökat eftersom i nuläget så sker nästan all narkotikaförsäljning ute på öppen gata och i vissa områden och så på allmän plats. Men genom att legalisera det, för, genom att legalisera försäljningen av narkotika så hade all den verksamheten flyttat ifrån gatan. Och därmed också eh, hade ju risken för att hamna i den typen av konflikter och uppgörelser försvunnit helt för allmänheten. Allmänheten har känt sig trygg. Och allmänhetens trygghet påverkar ju också sånt som allmänvälmående och stressnivå. Och det i sin tur kan leda till ett mer öppet samhälle med mindre stress. Och på så sätt också mindre stressrelaterade sjukskrivningar. De resurser som eh, sparas vid högre fiskner är ofantliga. Nu säger jag inte jag att alla som är stressade och har stressrelaterade problem har med eh, rädsla för att vistas i sin närmiljö att göra. Men det kan vara en bidragande faktor. Och genom att eliminera en av de faktorerna så kan man på så sätt också öka tryggheten och minska stressnivån. Lägger man ihop alla intäkter som man skulle få som är räddat upp om man legalisera narkotika tillsammans med alla sparade resurser som det hade gett så skulle det inte förvåna mig om det mycket väl skulle kunna leda till att Sverige blir världens lyckligaste och rikaste land i världen. Bara en sån sak. Tack och hej för mig.